Arkadaşlar e, hepsi buradan sipariş ettiğim spiral taşlama makinesidir. Hiç daha açmadım. Kuriye şimdi getirdi. Öncelikle size söyleyeyim. Pazar günü sipariş ettim. Birinci gün e, pazartesi günü kargoya verildi. Hemen e, salı günü bak saat şimdi kaçtır Ömer? Saat 6'dır. Saat 5-6 elime ulaştı yani. Doğrudan da jet gibi geliyor. E, kargosu jettir. E, zaten hepsi burada. Hepsi jet. Öyle dedi mi kargo onları? Hepsi jet getirdi. Yani onların diyesen kendi kargosu var. Ona göre şimdi açalım bakalım arkadaşlar. Sizden bir deneyelim. Yani <gülüyor> ben de daha şimdi açıyorum. Hiç denemedim. Sizle bakacağız. Ha, Çin malıdır olmağına da. İsmi de nerede ismi bakalım. Mil, Milyan. İsmi Milyan'dır. Şöyle kutuda geliyor. Kutusu o kadar da dandik kutu değil. Size söyleyeyim. O kadar ince de değil. Normaldir yani. Bakın kendimiz sesinden. Şimdi böyle bir kılavuz çıkıyor arkadaşlar. Lityum elektronik tol diyor. Böyle bir böyle bir kılavuz çıkıyor. Kılavuz hangi dilde Ömer? Şart İngiliz dili var. Sanırım başka dil var mı? Yok arkadaşlar İngiliz dilinde geliyor. Şöyle ki e 1, 2, 3, 4, 5 tane e, taşlama nedir bunun ismi? Bundan geliyor. Neyse ismini bulamadım. Arkadaşlar <gülüyor> böyle bir şeyler geliyor. E, yani bir şey kesince sizin gözünüze elinize batmaması için e, 2 lütüm bataryasından 5 amper diyor ama arkadaşlar bunu ben <gülüyor> e, şahsen öbürlerinde kontrol etmiştim. Bunlarda 5 amper gelmiyor. Bilginiz olsun. 3, 3 tam onda 5 en fazla 4 amper geliyor. 42 volt yazıyor. 42 volt da değil. En e, fazla söyleyeyim size. E, 20'ye bile inanmıyorum gelsin. Çünkü birilerinde e, 3 tam onda 5 amper 18 volt gelmişti. E, şöyle size söyleyeyim. <gülüyor> şarj aleti valla plastiği o kadar dandik değil normaldir ama kendisi çok hafif hatta söyleyeyim size 20-30 gram ola olmaz hiç <gülüyor> 30 gram olmaz inanmıyorum ee, şimdi buraya bakalım bakalım <gülüyor> yeşil böyle bir şey yandı yani Aha, şimdi kırmızı yani şarj yıkmaya başladı. Bir yık şarjı topluyor. Bakalım. Biraz çıkmağına zor çıkıyor arkadaşlar. Burası da güzeldi. Burası da iyidir. Yani daha kırılan dökülen tarafı yok. <gülüyor> Kendisi şöyle bir şeydir arkadaşlar. Ee, buna sevindim ki böyle geliyor. Neden? Çünkü buradan açmalı biraz zor oluyor. Ama buradan direkt elinin altında çalışıyor. İstersen bastın mı burada düğmeye bir de basıyorsun. Ta kendisi tutuyor taşlamayı. Bir de böyle şey yaptım mı bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bir bakalım nasıl çalışacak bu şey. Demek buradan Değişiyor. Şimdi bir bakalım. Üç tane üç modu var. Pilin şarj seviyesini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi öbürüne bakalım. Öbüründe nasıl olacak? Ona göre. 
bir şey yapalım. Allah Allah bu hiç. He. Bu da aynı. Demek arkadaşlar burada gösterdiğim e, pilin seviyesidir. Akümüz ne kadar doludur? Bakın e, sonuna kadar dolu gösteriyor. Ama inanmıyorum sonuna kadar dolu olduğunu. Birinci, ikinci, e, üçüncü e, güçleri var. E, Valla dediklerine göre kendi bunlar e, söylediklerine göre şey yok. Onu açıp sizden bakamayacağım. Evet doğrudan yerleri yoktur. Bu ne sisteminden şimdi size söyleyeceğim ben. Bir bakayım ben. Ona göre bu sistemi de size çözmeye sizden çalışacağım. Şimdi böyle bir şey var. Buradan kapatacağız arkadaşlar. <gülüyor> Bunu belki telim yerine bakalım. Şimdi taraftan bize daha iyi olacak. Bunu yerine taksak, taksak böyle, böyle mi olacak? Böyle olsun. Şöyle keseceğiz size. yukarı olacak muhtemelen evet böyle girdi onun üstüne taktık mı şimdi <gülüyor> tamamdır yani buradan nereden düğmesi var bunun ha, buradan düğmesi var arkadaşlar düğmesine buradan bastık mı Arkadaşlar bu büyüktür. O yüzden bunu e, doğru yollamamışlar. Bakın ağzı doğru gelmiyor. Ama ben buna bir şey uydururum. Maalesef ki bakın arkadaşlar. <gülüyor> Düz gelmiyor ağzı. Çok büyüktür bunun. Ama gene de ben buna bir şey uydururum. Bakalım ne olacak. Şimdi böyle kesilecekse arkadaşlar. Böyle olmak lazım ki gözümüze hiçbir şey gelmesin. Yani bunu siz kendi e, çalışma alanınıza göre e, ayar yapacaksınız. Benim ayarım bu kadar oldu. Bana yani bu daha iyidir bu ayar. Tamam sağa sola gitmedi. Bu arkadaşlar e, elde de iyi oturuyor. E, neredeyse kilosu da bir Şimdi kilosunu da ölçeriz. 3 kiloya kadar olur. Arkadaşlar gördüğünüz kilosu bu. Bakın. Kaç yazıyor orada Ömer? 2 kilo 25 gram. Heh. Yani kol toplam. Ben de zor zora yer buldum. Elimi de kestim bu arada. Çünkü buraya yer bulana kadar. Bir de arkadaşlar bir şey buldum. Bakın yani bunu ben çıkarayım da elimi gene kesmeyeyim. Ee, burada bakın. Bir düğme var. Düğmeni basan da şarjın ne kadar olduğunu gösteriyor burada. Fulldur. Dediğine göre fulldur. Burada da aynıdır mı acaba? Evet burada da dediğine göre fulldur. Şöyle. Şimdi gidelim bir şeyler keselim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey. Arkadaşlar. Demirimizi keseceğiz. İnce demirde bakalım nasıl kesecek. Gördüğünüz gibi taşlamada otomatik olarak kendisi zora düşen de zorlanan da duruyor. O güzel bir özellikti ki motoru yanmasın. 
yeniden yapılmalıdır. Bence bu öyle durunca pili açıp bir de takmamız lazım. Gördüğünüz gibi aynı şey oldu. Bir daha zorlanınca hemen kendisini kapatıyor arkadaşlar. Muhteşem de kesti. Valla hiç zorlanmadan güzel kesti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 4 x şey kesalım. Bakalım bunu nasıl keseceğim. Bunu keselim arkadaşlar. Bakalım. Zora üstüme duruyor. Zorlamaması lazım. Bakın arkadaşlar kesiyor kesmeyene ama yani baya uğraştırıyor yani. Oynamanın bir hafif olmalı. Şimdi e, bunun ben anladığım kadar e, bir sırrı var. Buna bastırmayacaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş ben buraya yaklaşalım. Bakın kesiyor. Güzel de kesiyor. Yani ben memnun kaldım. Bunu neredeyse bir 10 dakikaya 15 dakikaya keseceksiniz. Yani normal e, kabloluyla öbür canavarlarla spirallarla e, mesela 3 dakikada kestiğiniz şeyi bundan 10 dakikada keseceksiniz. Ama kesiyor. Ben memnun kaldım. Güzel aletti. Çünkü e, bakın kilosunu da size bayağı gösterdim. E, ve bunda e, e, başka bir dert yok. Motorunu unuttum. Neydi ismi Ömer? E, ya, yani e, bir tek rulmanları bozuluyor bunların. Bir tek rulman e, derdi de. O da ki bir yıldan sonra bir buçuk yıldan sonra rulmanlarını değiştireceksiniz. İki tane küçük rulmanı var. Ya yani onun dışında bir şey yok. Yani şöyle diyelim evde profesyonel yok. Evde e, orta işleri görebilirsiniz. Yani büyük işlerde sizi bayağı uğraştırır. Ama küçük orta işlerde işinize gelir. Şöyle bir şeydir. Valla ben, ben beğendim. Ben beğendim. Ya yani seve seve de aldım. Seve seve de kullanacağım. Ya yani böyle. Ben memnunum. E, kargosu jettir. E, dükkandan memnun kaldım. Aletten memnun kaldım. Elde güzel yatıyor. Bakın. El, el yerine bakın. Tuttun mu? Hemen burasını basıyorsun. Çalışıyor yani. Böyle. Böyle. Şimdi kendim deaktif ettim ki. Aha, bir daha yapayım. Bir de kendini yavaştan başlatıyor. Yavaştan ta şeye kadar güçlenene kadar. Yani güzeldir arkadaşlar. Muhteşem. Ben ya ben memnunum. Memnunum. Ee, ürün güzeldir. Sadece burası biraz dandik gibi gözüküyor. Bunu açırken kapatırken biraz ince ne bileyim ince yapmanız lazım. Ya kırılsa da sıkıntı yok. Bende öbüründe kırılmıştı. Bundan olan da yok. Bu kabloluyla ya e, bir şey sokuyorum oraya tutuşturuyorum yani öyle tutuşturdum mu yani bir türlü çalıştırılır ama güzeldir ürüne sıkıntı yok. Teşekkür ederim Ömer'in kanalında görüşmek üzere Allah'a emanet olun.